A missa da quarta-feira de cinzas na Catedral do Divino Espírito Santo deu o primeiro passo da caminhada quaresmal em direção à Páscoa. O bispo Dom Milton Kenan Júnior presidiu a missa concelebrada por padres da Diocese de Barretos. Dom Milton explicou que as cinzas indicam a finitude. Hoje para toda a igreja é um dia importante porque nós iniciamos o tempo quaresmal que vai nos conduzir à celebração da Páscoa do Senhor. E nós iniciamos esse tempo com a liturgia das cinzas, que é um gesto, um símbolo daquela, daquela disposição que cada um de nós é chamado a cultivar no tempo da quaresma. A, a disposição para a conversão, para a penitência, para a revisão da, vi, da nossa vida, para a, conver, a transformação do coração. A cinza lembra que nós somos criaturas, que nós somos passageiros, que nós somos peregrinos. Né? E daí é preciso que a gente não desperdice da graça de Deus. Durante a celebração da quarta-feira de cinzas, aconteceu o lançamento da campanha da Fraternidade 2018. O tema da campanha desse ano é Fraternidade e Superação da Violência. Durante a quaresma, os católicos vão trabalhar iniciativas no sentido de combater a violência. Isso, a campanha da fraternidade, cada ano ela nos aponta uma realidade concreta, na qual nós somos chamados a viver né, o chamado, o compromisso do Evangelho. Este ano, a campanha da fraternidade tem o tema Fraternidade e Superação da Violência. Nós queremos construir a fraternidade promovendo uma cultura de paz, de justiça, de reconciliação, à luz da palavra de Deus, é, é, tendo em vista a superação da violência. Participou da celebração o Major PM Mauro Alves do Santos Júnior, coordenador operacional do 33º Batalhão da Polícia Militar do Interior. O Major apontou as dificuldades da segurança no país, entre elas, a estrutura das polícias e, na legislação penal e processual penal, o desencarceramento. Exatamente. A Igreja Católica hoje faz o lançamento da campanha da fraternidade, né, que fala sobre violência, fala sobre segurança pública. Eu acho muito importante a Igreja Católica, como uma das forças vivas da nossa comunidade no Brasil, estar tá colocando essa pauta para ser discutida. Hoje nós temos uma segurança pública no país que já não tem mais condição de continuar dessa maneira. Tá? São políticas públicas de segurança pública que estão ultrapassadas, que a gente está vendo o resultado de tudo que está acontecendo. O militar acredita que outras entidades deviam colaborar no esforço católico de combater a violência. Olha, tem que ser a nível nacional. Tá? E nós temos que ter política pública de segurança federal, que a única política pública de segurança federal que nós temos hoje é desencarcerar, é mudar a legislação para tirar as pessoas do, da cadeia. Tá? E as políticas públicas estaduais também têm que mudar. Nós não podemos ter hoje um batalhão como o nosso, na nossa região, com 26% de déficit efetivo. Bispo disse acreditar no lema da campanha, vós sois todos irmãos, como caminho para o propósito almejado, a superação da violência. É o lema da campanha, essa palavra de Jesus que nós encontramos no Evangelho, todos sois irmãos. É, portanto, como cristãos, discípulos de Cristo, nós não podemos permitir que o ódio, a vingança, a violência prevaleça entre nós. Mas ao contrário, sabendo nos irmãos uns dos outros, saibamos nos amar. A violência que está nas mãos do mundo